everyone this is ankush from triple s and i welcome you all again in the mcq series in your art and culture and today we are going to discuss in art and culture mcqs on paintings so let's begin with the mcqs okay so question number 1 in your painting section says okay the earliest evidence of prehistoric indian paintings are found at agar main prehistoric indian paintings ki baat karu to sabse pehla jo earliest evidence hai wo aapko kahan milega theek hai so the correct answer for this question is option number a bhimbetka agar hum bhimbetka caves ki baat kare bhimbetka particularly rock shelters hain caves hain theek hai jo ki archaeological site bhi hain inko unesco world heritage site ka darja bhi mil chuka hai theek hai ye main already jab maine unesco world heritage sites बताई थी उस पर मैंने भीमभेट का केव्स का अच्छे से एक्सप्लेन किया था ठीक है तो डू विजिट दोज लेक्चर्स तो आपको भीमभेट का केव्स के बारे में और जानने को मिल जाएगा ठीक है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है यहाँ पे प्री हिस्टोरिक टाइम की पेंटिंग्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगी कहाँ पे हैं ये भीमभेट का केव्स तो एम पी रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश में आपको जो है मिल जाएंगी पेलोलिथिक मतलब सबसे पुरानी अगर मैं हिस्टोरिक पीरियड की बात करूँ तो पेलोलिथिक मिजोलिथिक की टाइम की भी पेंटिंग्स जो हैं कि आपको यहाँ पे मिलेंगी तो वन ऑफ द अर्लीस्ट अगर मैं हाँ अजंता एलोरा की बात करूँ तो यहाँ पे भी सिक्स टू नाइन्थ सेंचुरी की पेंटिंग्स आपको अजंता एलोरा केव्स में भी मिलेंगी तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अजंता एलोरा ठीक है अगर मैं इलोरा केव्स की बात करूं तो यहाँ पे हमें तीनों रिलीजन यानी हिंदुज्म बुद्धिज्म जैनिज्म की पेंटिंग्स यहाँ मिलेंगी अजंता में पर्टिकुलरली आपको ओनली बुद्धिस्ट जो हैं पेंटिंग्स मिलेंगी जटाकास की पेंटिंग्स यहाँ मिलेंगी जटाकास मतलब जो बुद्धिस्ट लाइफ की स्टोरीज हैं बेसिकली ठीक है उसके बारे में अगर मैं बोरा केव्स की बात करूँ तो बोरा केव्स जो है आंध्र प्रदेश में है वन ऑफ द लार्जेस्ट केव्स इन इंडिया तो बोरा केव्स जो है आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में आपको मिलेंगी ठीक है तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर वन का जो ऑप्शन है दैट इज ए भीम बेट का केव्स में हमें अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक इंडियन पेंटिंग्स मिलती हैं ओके और राइट कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू से इज पर्शियन पेंटर मीर सईद अली वॉज पैट्रोनाइज बाय ठीक है अगर मैं पर्शियन पेंटर है ये तो पर्शियन नाम सुन के मैं पता चलेगा कि मुगल दरबार ही इसमें इन्वॉल्व होगा लेकिन कौन से किंग हैं पर्टिकुलरली ठीक है कौन से राजा थे जिन्होंने मीर सईद अली जो पेंटर थे उनको पैट्रोनाइज किया ठीक है पर्शियन पेंटर थे तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी हिमायू ठीक है हिमायू ने क्या किया जो राजा हिमायू थे इन्होंने पर्शियन दो पर्शियन पेंटर्स थे ठीक है जिनको बुलाया अपनी कोर्ट में जिनको इंप्लॉय किया वन वॉज मीर सईद अली एंड अदर वॉज अब्दुल समाद ठीक है अब्दुल समाद दोनों नाम इंपॉर्टेंट है अब्दुल समाद और मीर सईद अली को पैटर्नाइज किया था हिमायू में ऑल दो ये जो मीर सईद अली थे ये एक अकबर की कोर्ट में भी थे लेकिन इनको इंप्लॉय इनके फादर यानी हिमायू ने किया था फादर यानी अकबर के फादर ठीक है हिमायू ने इनको इंप्लॉय किया था मीर सईद अली को और अब्दुल समद को तो ये आप याद रखिएगा ठीक है बाबर जो था इनके पास इतना ये टाइम नहीं था इतना इन्होंने जो है अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं किया पेंटिंग वगैरह में हिमायू से यह सिलसिला जो है पेंटिंग्स का स्टार्ट हो और अकबर के टाइम पर तो पीक पे था ठीक है अकबर ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लिया ठीक है पेंटिंग्स में और जो इस टाइम पे जो मुगल टाइम पे आपको जो पेंटिंग्स दिखेंगी इसमें इन्फ्लुएंस मिलेगा आपको इंडियन आर्ट का भी इन्फ्लुएंस मिलेगा ठीक है इंडियन आर्ट का भी इन्फ्लुएंस मिलेगा आपको यहाँ पे इस्लामिक आर्ट का इन्फ्लुएंस भी मिलेगा और पर्शियन आर्ट का भी इन्फ्लुएंस मिलेगा क्योंकि पर्शिया से काफ़ी ज़्यादा पेंटर्स इन्होंने यहाँ पर बुलाए थे ठीक है तो ये आप याद रखिएगा जहाँगीर तो खुद ही मतलब ही वॉज आर्टिस्ट हिमसेल्फ तो मुगल टाइम पर एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश किया आर्ट स्पेशली अकबर के टाइम पर अगर मैं पेंटिंग्स की बात करूं फिर हाँ औरंगजेब के आते आते टाइम पे औरंगजेब जो है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे पेंटिंग्स में ही वॉज नॉट नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड और इसके टाइम पे फिर औरंगजेब के टाइम पे क्या हुआ था मुगल मुगल्स में अगर मैं औरंगजेब की बात इसके टाइम पे जो पेंटर्स हैं वो uh, मतलब स्कैटर हो गए थे वो जो पेंटर्स जो हैं वो अलग अलग जगह पे कोई ठीक है जैसे पहाड़ी स्कूल उसके बाद बना राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट उसके बाद बना तो वो जो है मतलब अलग अलग जगह पर चले गए वो यहाँ से डिस्पर्स हो गए और uh, मतलब uh, मुगल कोर्ट से वो डिस्पर्स हो गए क्योंकि औरंगजेब जो uh, है वो इंटरेस्टेड नहीं थे इसमें पेंटिंग वगैरह में ठीक है तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी हम ओके ऑल राइट कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री से इज बनीठनी पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच स्कूल ऑफ आर्ट अगर अब देखिए हम रीजनल पेंटिंग्स की अगर बात करें तो काफी रीजनल पेंटिंग्स हैं अलग अलग ठीक है बनीठनी पेंटिंग्स की अगर मैं बात करूं तो काफी पॉपुलर पेंटिंग्स हैं ये और कौन से स्कूल ऑफ आर्ट से ये बिलोंग करती हैं ठीक है थीके? तो पर्टिकुलरली देखिए बनीठनी पेंटिंग्स जो है राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट से बिलोंग करती हैं अब आप बोलेंगे राजस्थानी तो इस ऑप्शन में है नहीं सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए किशनगढ़ स्कूल ठीक है किशनगढ़ स्कूल ऑफ
राजस्थानी स्कूल की बात करूँ तो मेवाड़ स्कूल भी राजस्थानी स्कूल का पार्ट है जयपुर स्कूल भी राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट का पार्ट है ठीक है और ये जो ये जो मैंने रागमाला पेंटिंग्स लिखी ये बेसिकली रागमाला पेंटिंग्स बनाई जाती हैं मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट में ठीक है जो मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट है उस वहाँ पर पर्टिकुलरली रागमाला राग मतलब कि सुर है ना म्यूजिक ठीक है पोइट्री पोइट्री के फॉर्म में जो पेंटिंग करी जाती है पेंटिंग की जाती है जिसमें पोइट्री या म्यूजिक टिपिक किया जाता है तो दैट इज बेसिकली रागमाला स्कूल रागमाला पेंटिंग्स ठीक है तो बनी पेंटिंग्स की हम बात कर रहे हैं बनी पेंटिंग्स जो हैं ये किसका पार्ट है किशनगढ़ स्कूल का पार्ट है सो ए इज द करेक्ट आंसर और किशनगढ़ स्कूल ऑफ आर्ट जो है ये ये पर्टिकुलरली किस में आ जाता है राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट में तो राजपूत राजपूत स्टाइल ऑफ आर्ट जो है आपको राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट में देखने को मिलेगा तो वी हैव मेवाड़ स्कूल किशनगढ़ स्कूल बुंदी स्कूल जयपुर स्कूल ये सारे किस में आ जाते हैं राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट में आ जाते हैं ठीक है ऑल राइट कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर से इज थंका पेंटिंग्स वर डिस्कवर्ड एट ठीक है थंका पेंटिंग्स जो हैं ये बेसिकली कौन कौन से पार्ट कौन से रीजन की पेंटिंग्स हैं ये ठीक है तो ये पेंटिंग्स हैं बी लद्दाख की ठीक है लद्दाख में आपको थंका पेंटिंग्स जो है वो मिले मिलेंगी और यहाँ पे इन पेंटिंग्स में चाइनीज इन्फ्लुएंस भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा ठीक है और इन पेंटिंग्स में बेसिकली क्या है बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस हैं ठीक है बुद्धिस्ट स्टोरीज हैं यहाँ पे आपको मिलेंगी ठीक है बुद्धिज्म के ऊपर बेसिकली ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं लद्दाख में मिलेंगी थंका पेंटिंग्स और सिर्फ लद्दाख में ही नहीं मिलेंगी जहाँ पे भी आपको बुद्धिज्म रिलीजन ज़्यादा आपको फ्लरिश होता हुआ दिखेगा वहाँ पे आपको ये पेंटिंग्स मिलेंगी ठीक है एज फर एज इंडिया इज कंसर्न जैसे पार्ट्स ऑफ सिक्किम में ठीक है सो विल हैव दीज थंका पेंटिंग्स इन पार्ट्स ऑफ सिक्किम ठीक है इन पार्ट्स ऑफ असम अरुणाचल प्रदेश ठीक है और अगर मैं भूटान कंट्री की बात करूं तो भूटान में भी हमें थंका पेंटिंग्स काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि ऑब्वियसली बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस हैं और ये जो पेंटिंग्स हैं ये कॉटन पे सिल्क पे या वॉल्स पे भी बनाई जाती हैं और पर्टिकुलरली मॉन्क्स बनाते हैं इन पेंटिंग्स को मॉन्क्स बुद्धिस्ट मॉन्क्स बनाते हैं हाँ कुछ लेमेन पेंटर्स भी बनाते हैं ऑफकोर्स लेकिन मॉन्क्स भी इन पेंटिंग्स को बनाते हैं थंका पेंटिंग जो कि द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी लद्दाख ओके Coming up on to question number five. Question number five says, what types of lines and colors were used during or are used during Basoli paintings? So, जब Basoli paintings बनती हैं, ठीक है? Basoli paintings very very important. इसलिए भी important क्योंकि हमारी state J and K की, ठीक है? Basoli paintings हैं, तो बहुत important है. Pahadi school of art के अंदर जो है Basoli paintings हमें मिल जाती हैं. Pahadi school of art में Basoli paintings सबसे पुरानी कहा जाता है. First paintings कहा जाता है Pahadi school of art में Basoli paintings को बनाव दी. First paintings, ठीक है? Pahadi school of art में आपको कांगड़ा कांगड़ा art मिलेगा, चंबा मिलेगा, ठीक है? जम्मू art form मिलेगा, जिसमें of course, जिसमें Basoli paintings जो है, वो particularly बहुत important हैं. ठीक है तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में मिलती हैं ये है ना बसोली पेंटिंग्स जो है पर्टिकुलरली कठुआ डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगी और ये ऑफ कोर्स पहाड़ी मिनियेचर पेंटिंग्स हैं ये तो मिनियेचर का मतलब सिर्फ स्मॉल पेंटिंग्स ही नहीं हुआ मिनियेचर का मतलब होता है बहुत बारीकी से काम करना एक तो स्मॉल पेंटिंग्स तो हैं ही इन नो डाउट वेरी स्मॉल पेंटिंग्स एंड वेरी जो जिसमें बहुत कीनली बहुत बारीकी से जिसमें काम किया हो पेंटिंग्स में ठीक है तो सेवनटीन टू एटीन सेंचुरी में ऑफकोर्स इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा ऑकरे येलो ब्राउन ग्रीन कलर जो है इनमें बसोली पेंटिंग्स में काफी ज्यादा यूज किया जाता है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी वी हैव बोल्ड लाइंस एंड स्ट्रॉन्ग ग्लोइंग कलर्स व्हिच आर यूज्ड इन द बसोली पेंटिंग्स ठीक है सो द कठुआ डिस्ट्रिक्ट से है ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है सो सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फाइव बोल्ड लाइन्स एंड स्ट्रॉन्ग ग्लोइंग कलर्स ओके कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर सिक्स Who is known as Raphael of East? Raphael of East जो है इनमें से किस किन को कहा जाता है So the correct answer for this question is option number A. Raja Ravi Verma. ठीक है Raja Ravi Verma जी जो हैं बहुत Indian मैं बोलूँगी कि इनको father of modern Indian art भी कहा कहा जाता है क्या कहा जाता है Father of मॉडर्न इंडियन आर्ट में कहा जाता है 1848 में इनका बर्थ हुआ था 1906 में ही डाइड राजा रवि वर्मा जी बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनको रफेल ऑफ ईस्ट कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि जो रफेल जो हैं बेसिकली रफेल इटली के बहुत पॉपुलर पेंटर थे तो उन्हीं के इन्हीं के नाम से इनको रफेल ऑफ द ईस्ट कहा जाता है कहीं पर आपको आर ए एफ एफ एल ई मिलेगा कहीं पर आपको रफेल के स्पेलिंग आर ए पी एच ए ई एल भी मिल सकता है ठीक है तो दैट इज ये ठीक है तो रफेल ऑफ ईस्ट किसको कहा जाता है राजा रवि वर्मा को कहा जाता है केरला के थे बेसिकली ये ठीक है पेंटर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्होंने क्या किया फ्यूजन किया इंडियन ट्रेडिशन का विद द टेक्निक्स ऑफ यूरोपियन मतलब कुछ यूरोपियन स्टाइल और कुछ इंडियन स्टाइल का मिक्सचर जो है इनमें आपको देखने को मिलेगा
फाइन था बहुत ही ब्रिलियंट टाइप ऑफ ब्रश स्ट्रोक करते थे और ऐसा ही करते थे जैसे ये जो इटली के पेंटर जो रफेल मैंने आपको बताया वो करते थे तो इसीलिए इनको राजा रवि वर्मा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेंटर इनको रफेल ऑफ ईस्ट कहा जाता है ठीक है ओके और फादर ऑफ इंडियन आर्ट भी कहा जाता है अगर मैं बात करूँ तो ओके और इनकी पेंटिंग्स में आपको सीन्स ऑफ महाभारत रामायण भी काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे मॉडर्न आर्ट भी ये ड्रॉ करते थे और इनको आपको मतलब जो कुछ हिंदू रिलीजन के मतलब रिलेटेड जैसे महाभारत और रामायण के सीन्स भी काफ़ी ज़्यादा डिपिक किए हैं अपनी पेंटिंग के थ्रू ठीक है और राइट कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर सेवन हु इज नोन एज पिकासो ऑफ इंडिया काफी पॉपुलर नाम है आप सबको पता होगा ठीक है पिकासो ऑफ इंडिया क्योंकि ये मॉडर्न आर्टिस्ट हैं तो इसलिए क्योंकि अभी आ, हमने इनका नाम काफी ज्यादा हमने सुना हुआ है तो ही इज मकबूल फिदा हुसैन सो बी इज द राइट आंसर ठीक है एम एफ हुसैन को तो आई गेस मतलब एवरीबडी हैव हर्ड अबाउट हिज नेम पिकासो ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है ठीक है काफी ज्यादा अवार्ड इनको इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू मिल चुके हैं इंटरनेशनल रिकोगनाइज इंडियन आर्टिस्ट हैं ये टू में यूके में जो है इनकी मतलब इनका देहांत हो गया था इनकी डेथ हो गई थी ठीक है पैब्लो पिकास पिकासो का तो सब भी नाम सबने सुना होगा पैब्लो पिकासो पैब्लो पिकासो जो है एक स्पेनिश पेंटर थे उन्हीं के नाम से इनको पिकासो ऑफ इंडिया जो है एम एफ हुसैन को कहा जाता है नोन फॉर हिज बोल्ड पेंटिंग्स सो एम एफ हुसैन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेवन और राइट कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द पेंटिंग्स आर मिक्सचर ऑफ हिंदुस्तानी एंड मुगल आर्ट ऑफ पेंटिंग्स इनमें से कौन से पेंटिंग्स जो हैं उनमें आपको मिक्सचर देखने को मिलेगा राजस्थानी और मुगल आर्ट का राजस्थानी और मुगल आर्ट का कॉम्बिनेशन जो है आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा तो वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर कांगड़ा पेंटिंग्स में ठीक है कांगड़ा पेंटिंग्स बेसिकली पहाड़ी पेंटिंग्स में आ जाती हैं है ना पहाड़ी पेंटिंग्स में आ जाती हैं तो स्पेसिफिकली पहाड़ी पेंटिंग्स भी है खैर ऑप्शन में लेकिन स्पेसिफिकली इज द कांगड़ा पेंटिंग्स ओके कांगड़ा पेंटिंग्स में आपको राजस्थानी और मुगल आर्ट दोनों का ही मतलब मिक्सचर मिलेगा बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है राजस्थानी और मुगल आर्ट में देखिए जो राजस्थानी आर्ट है ना ठीक है राजस्थानी आर्ट है या स्पेसिफिकली मैं अगर मतलब कांगड़ा पेंटिंग्स की राजस्थानी आर्ट की बात करूं तो राज अगर मैं राजस्थानी आर्ट की बात करूं या राजपूत स्टाइल ऑफ आर्ट की बात करूं पर्टिकुलर चलिए राजपूत स्टाइल ऑफ आर्ट हमें पता है दो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आर्ट फॉर्म है राजपूत स्टाइल है मुगल स्टाइल है अगर मैं राजपूत स्टाइल की बात करूं तो राजपूत आर्ट में क्या था कि ये डिपिक्ट करती थी इनकी जो पेंटिंग्स है वो डिपिक्ट करती थी कॉमन लोगों को फोक आर्ट को डिपिक्ट करती थी रीजनल स्कूल ऑफ आर्ट है बेसिकली ये और अगर मैं मुगल आर्ट की बात करूँ तो मुगल आर्ट फॉर्म जो है ये ज़्यादा रॉयल आर्ट फॉर्म मैं इनको बोलूँगी ठीक है और यहां पे बेसिकली क्या था कि ये जो है ना ये रूलर्स को ग्लोरीफाई करती थी ये जो मुगल आर्ट फॉर्म है ये जो है वा, वा, मतलब ये जो रूलर्स हैं जो राजा थे जो जो थे मुगल दरबार के उनको ग्लोरीफाई करती थी ज्यादातर ठीक है और काफी स्प्लेंडर काफी लैविश काफी रॉयल जो टाइप ऑफ पेंटिंग्स यहां मिलेंगी जबकि राजपूत स्टाइल की अगर मैं बात करूं तो वो रीजनल मिलेंगी कॉमन लोगों के लिए फोक आर्ट पर मिलेंगी ठीक है तो ये है ओके okay, तो इसका जो आंसर है दैट इज ए कांगड़ा पेंटिंग्स में आपको राजस्थानी और मुगल आर्ट पेंटिंग्स का मिक्सचर मिलेगा कांगड़ा पेंटिंग्स की मैं और ज्यादा बात करूं तो इस ये आपको नेचर बेसिक बेसिकली इसमें नेचुरलिस्टिक व्यू जो है आपको कांगड़ा पेंटिंग्स में देखने को मिलेंगे जैसे प्लांट्स होगी ट्रीज होंगे क्रीपर्स हो गए वो आपको इसमें मिलेंगे ठीक है और राइट कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर नाइन मधुबनी पेंटिंग्स इज पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया मधुबनी पेंटिंग्स काफ़ी पॉपुलर मतलब काफ़ी कॉमन नाम आपने सुना होगा मधुबनी पेंटिंग्स का तो कौन से स्टेट से हैं तो करेक्ट करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी बिहार ठीक है बिहार की जो है मधुबनी पेंटिंग्स हैं इनको मिथिला पेंटिंग्स भी कहा जाता है ठीक है क्योंकि मिथिला जगह से हैं ये तो मिथिला पेंटिंग्स भी इनको कहा जाता है ट्रेडिशनली मतलब काफ़ी जब ये स्टार्ट हुई थी जब मधुबनी पेंटिंग्स मिथिला पेंटिंग्स बनाना तो कच्ची दीवारों पे बनाई जाती थी मड वॉल्स पे बनाई जाती थी लेकिन आज इनको क्लॉथ पे पेपर पे कैनवस पे भी बनाया जाता है ठीक है और ये मधुबनी पेंटिंग्स में जो हम यूज़ करते हैं पेंट्स वगैरह जो यूज़ करते हैं तो नेचुरल डाइज होती हैं नेचुरल डाइज पिगमेंट्स होते हैं इसमें आपको इन पेंटिंग्स में ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे और ये जो पेंटिंग्स हैं बेसिकली तब बनाई जाती हैं जब कोई रिचुअल कोई फेस्टिवल हो कोई ओकेजन हो जैसे कभी किसी बेबी को कोई कोई बर्थ होता है ठीक है कोई जन्म होता है या मैरिज वगैरह होती है या कोई फेस्टिवल्स होते हैं जैसे होली होती है तो तब इन मधुबनी पेंटिंग्स को बनाया जाता है मिथिला पेंटिंग्स में इनको कहा जाता है बिहार में ठीक है सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन से इज कलमकारी पेंटिंग्स इज डन इन विच स्टेट कलमकारी पेंटिंग्स जो है वो कहाँ की जाती
यहाँ पे एक जगह है कलहस्ती आंध्र प्रदेश में आ, वो कलहस्ती जगह जो है ये कलमकारी के लिए बहुत ही आ, मतलब फेमस जगह है तो करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी कलमकारी पेंटिंग्स कहाँ की हैं आंध्र प्रदेश की क्वेश्चन नंबर टेन से पट्टचित्र आर्ट हैज ऑरिजिनेटेड इन विच स्टेट पट्टचित्र आर्ट ठीक है कहाँ पे ऑरिजिनेट हुआ है तो पट्टचित्र आर्ट जो है वो ऑरिजिनेट हुआ है ओडिशा में सो सी इज द राइट आंसर इनफैक्ट ओडिशा में और वेस्ट बंगाल में भी पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल में भी आपको पट्टचित्र पेंटिंग मिलेगी ज्यादातर ओडिशा में ही की जाती है पट्ट का मतलब हो गया कैनवस या कपड़ा चित्र का मतलब हो गया आर्ट पिक्चर है ना पिक्चर यानी कि पिक्चर है ना फोटो होती है जो सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल ये कहाँ की जाती है ये uh, ये किस पे ये पाम लीफ पे भी की जाती है ठीक है आंध्र प्रदेश ये इसमें ओडिशा में पाम लीफ पे भी की जाती है कई बार कपड़े पे क्लॉथ पे भी की जाती है काफी कलरफुल होती है और ये भी ये जो पेंटिंग्स है ये स्टोरीज ऑफ हिंदूज गॉड एंड गॉडेस मिलेंगी और फोक टेल्स भी इसमें काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे फोक लोर्स फोक टेल्स में मिलेंगे अब ठीक है तो ये पट चित्र आंसर जो है ओडिशा का है मेनली वेस्ट बंगाल में भी कहीं कहीं जगह पे की जाती है ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व से इज काली घाट पेंटिंग इज अ स्कूल ऑफ मॉडर्न आर्ट ऑरिजिनेटेड इन विच स्टेट ठीक है तो काली घाट पेंटिंग्स जो है ये कहाँ पे आपको मिलेंगी तो ये मिलेंगी डी इज द करेक्ट आंसर कोलकाता वेस्ट बंगाल में मिलेंगी आपको ज्यादातर ठीक है वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता ठीक है तो हमें वेस्ट बंगाल या कोलकाता में जो है काली घाट पेंटिंग्स जो है वो देखने को मिलेंगी काली का मतलब हो गया गॉडेस काली तो गॉडेस काली आ, की ही आ, मतलब स्टोरीज जो है कालीघाट पेंटिंग्स में देखने को मिलेंगी काफी ब्राइट कलर्स बोल्ड आउटलाइंस आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगी ठीक है रिलीजियस थीम रहता है इनका गॉडेस दुर्गा लक्ष्मी और इनफैक्ट काली गॉडेस पे जो है ये पेंटिंग्स जो है बनाई जाती हैं सो दालीघाट पेंटिंग्स आपको कोलकाता वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगी ठीक है और कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर थर्टीन थर्टीन से थंजावर पेंटिंग्स इज अ क्लासिकल साउथ इंडियन पेंटिंग स्टाइल फ्रॉम ठीक है साउथ इंडियन बता दिया है यहाँ पे थंजावर जगह का भी नाम आपने सुना होगा तो साउथ इंडियन भी बोला हुआ है ठीक है तो बिहार तो वैसे ही खत्म हो जाता है बिहार है नहीं इसका आंसर बिहार में कौन सी की जाती है मधुबनी पेंटिंग्स ठीक है तो कर्नाटका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में से हमने बताना है कि कौन सा है करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी यानी तमिलनाडु तमिलनाडु में की जाती हैं थंजावर पेंटिंग्स ठीक है थंजावर पेंटिंग्स जो हैं ये बहुत ही ब्यूटिफुल पेंटिंग्स हैं और इन पेंटिंग्स में क्या किया जाता है जैसे पेंटिंग ड्रॉ होगी ठीक है पेंटिंग ड्रॉ होगी सेंटर में आपको कहीं हिंदू गॉड या गॉडेस मोस्टली मतलब जो हैं ऑब्वियसली हिंदू गॉड्स और गॉडेस को ही डिपिक्ट करती हैं ठीक है थीके? और गोल्ड का भी काम आपको मिलेगा इनफैक्ट पर्ल्स का जेम्स का काम आपको यहाँ मिलेगा गोल्ड फॉइल से भी काम जो है प्योर गोल्ड से भी जो है इस पेंटिंग पहले पेंटिंग बनाई जाएगी फिर उसके ऊपर जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ वहाँ गोल्ड अप्लाई जो है पेस्ट कर दिया जाएगा ठीक है गोल्ड फॉइल पेस्ट कर दिया जाएगा काफी एंशियंट है ये थंजावर पेंटिंग चोला एम्पायर के टाइम पे ओरिजिनेट मतलब तब स्टार्ट हुई थी चोला एम्पायर के टाइम पे थंजावर पेंटिंग होना ठीक है तो या याद रखिएगा हिंदू गॉड और गॉडेस मोस्टली रहते हैं वुडन प्लैंक पे बनाई जाती है मतलब लकड़ी के आ, के प्लैंक पे जो है ये बनाई जाती है पहले आ, किसी मतलब कपड़े पे बनाई जाएगी फिर वो कपड़ा जो है वो किसी वुडन प्लैंक के ऊपर चिपका दिया जाएगा तो इस तरीके से थंजावर पेंटिंग्स जो है वो बनाई जाती है ठीक है अभी हमने किया आंध्र प्रदेश की कौन सी पेंटिंग्स हैं कलम करी ठीक है और तमिलनाडु की कौन सी है थंजावो ठीक है ऑल राइट कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज स्नेक पेंटिंग इनमें से कौन सी पेंटिंग को स्नेक पेंटिंग भी कहा जाता है ठीक है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी मंजूषा पेंटिंग्स मंजूषा पेंटिंग्स को स्नेक पेंटिंग भी कहा जाता है ठीक है इन पेंटिंग्स में आपको स्नेक देखने को मिलेगा फोक इन इस इन क्या है बेसिकली और ये मंजूषा पेंटिंग्स कहाँ की हैं ये बिहार की हैं याद रखिएगा कहाँ की हैं ये मंजूषा पेंटिंग्स बिहार की हैं स्पेसिफिकली भागलपुर रीजन की हैं ये ठीक है और बिहार की हमने एक और पेंटिंग्स अभी पढ़ी थी कौन सी है मधुबनी तो दो पेंटिंग्स हैं दोनों एम से हैं नाम बिहार की एक तो मंजूषा पेंटिंग्स एक मधुबनी पेंटिंग्स दोनों एम से हो गई मंजूषा पेंटिंग्स को स्नेक पेंटिंग भी कहा जाता है यहाँ की एक लोकल डाइटी है मंजूषा बेसिकली इसकी एक बहुत मतलब एक एक स्टोरी है बेसिकली इन पेंटिंग्स के पीछे ना एक एक फोक स्टोरी है एक पूरी एक स्टोरी लोकल स्टोरी है ठीक है इन पेंटिंग्स के पीछे तो इसको इनको स्टेंग पेंटिंग्स कहा जाता है याद रखिएगा मंजूषा पेंटिंग्स हैं तो ये आप याद रखिएगा थंका पेंटिंग्स कहाँ की हैं लद्दाख की ठीक है और भी है असम की भी हैं अरुणाचल प्रदेश की भी हैं पार्ट्स ऑफ सिक्किम की भी हैं ठीक है कालीघार पेंटिंग्स कहाँ की हैं वेस्ट बंगाल की कोलकाता की ठीक है काली माता वहाँ कोलका
वेस्ट बंगाल की कालीघाट पेंटिंग्स हो गई मंजूषा कहाँ की हैं बिहार की और कौन सी मधुबनी है वर्ली पेंटिंग्स कहाँ से नाम से ही पता चल जाएगा वर्ली पेंटिंग्स कहाँ की हैं मुंबई की महाराष्ट्र की हैं ठीक है थीके? तो महाराष्ट्र की हैं वर्ली पेंटिंग्स ये भी याद रखेगा नाम से पता है वर्ली तो मुंबई में पढ़, महाराष्ट्र में पढ़ता है तो हमें पता है वर्ली पेंटिंग्स महाराष्ट्र की हैं ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे सेशन पिथोरा पेंटिंग्स इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट अगर मैं पिथोरा पेंटिंग्स की बात करूं तो पिथोरा पेंटिंग्स कहाँ पे मिलेंगी ठीक है तो पिथोरा पेंटिंग्स मिलेंगी मध्य प्रदेश में सो ए इज द राइट आंसर एम पी में एम पी में मिलेंगी आपको पिथोरा पेंटिंग्स इनफैक्ट पार्ट ऑफ गुजरात में भी मिलेंगी तो अगर कहीं ऑप्शन में मध्य प्रदेश ना होके गुजरात हो तो गुजरात भी इसका करेक्ट आंसर है तो पिथोरा पेंटिंग्स एम पी एंड गुजरात दोनों जगह मिलेंगी ठीक है एम पी और गुजरात में पिथोरा पेंटिंग्स मिलेंगी अब पिथोरा पेंटिंग्स में क्या है बेसिकली यहाँ की ट्राइब्स हैं एक ट्राइब है रथवा रथवा और भिलाला ठीक है रथवा और भिलाला और भिल्स ट्राइब जो है वो तो है ही एमपी की ठीक है काफी सुना भी होगा आपने तो वी हैव रथवा एंड भिलाला ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश एंड गुजरात जो कि ये परफॉर्म जो कि ये बनाती हैं पिथोरा पेंटिंग्स ठीक है रीजनल पेंटिंग है ये ट्रेडिशनल पेंटिंग्स हैं और इनके इसके बैकग्राउंड में इस पिथोरा पेंटिंग्स के बैकग्राउंड में हॉर्सेज रहते हैं सेवन हॉर्सेज ठीक है तो हॉर्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं रथ है ना ऐसे मतलब हॉर्स से ही रथ बनता है तो रथवा ट्राइब्स आप याद रखिएगा यहाँ से रथवा ट्राइब्स जो है ये बनाती हैं पिथोरा पेंटिंग्स ठीक है so this is all about today's session so see you in the next session very uh, next session very soon so till then take care bye bye keep studying